internarlo? Necesito internarlo para poder hacerle los estudios convenientes. Pero es grave. No lo sé, hasta no hacerle todos sus exámenes. Tiene la carita muy roja. Pues es por la fiebre. Ha estado requete malito el chilpayatito. Bueno, ya. Ya no hay que perder tiempo. ¿Dónde lo vamos a llevar? Puede ser a tu clínica, Antonio. No, eh, con gusto, por supuesto. Solo que ustedes tengan a, a algún otro hospital de confianza, un médico. No, no, no. Lo, lo que ustedes no, no. decidan. Sí, vamos a la clínica ya. Vamos. vamos. Va a estar bien, campeón. Vayan, vayan. Yo le voy a prender una veladora a la virgencita para que los acompañe. Sí. Bueno, me voy. Estoy cansado. Ya supe que no durmió anoche en la casa. ¿Y a ti quién te dijo? Recuerde que vivo ahí. Ah, es verdad. Por cierto, Sergio, iban a ser solo unos días. Ya tienes mucho tiempo. Vete buscando dónde vivir. Así será. Una cosa es un favor. Y otra cosa es que te me pegues y no haya forma de que te vayas. ¿No has visto a Lucía y a Martín? No, de hecho hace rato que no los he visto. Lu. Lu, ya por favor, ya detente, ¿sí? Lu, no podemos seguir caminando en círculos. Nada más nos estamos cansando de a gratis, por favor. Lu, casi no tenemos agua, ya. Ay, todo es por mi culpa, ¿no? Por el maldito bendito celular aparato ese, ¿no? Ya, Lucía, ya, por favor, hay que dejar de discutir, ¿sí? Mira, ahorita es cuando tenemos que estar más juntos. Por favor. Tienes razón, Luke. Tenemos que salir de aquí antes de que anochezca, ¿sí? Y te prometo que todo va a estar bien. ¿Ok? No me voy a separar de ti, ¿sí? ¿Cómo es que no tiene ni idea exactamente de dónde fueron los estudiantes de primer semestre de psicología? Bueno, ¿y entonces por qué no le habla al, al profesor que se fue con ellos? ¿No tiene celular? ¿Cómo dice? Bueno, ¿qué tipo de universidad es esa que no tiene los datos de sus estudiantes? ¿Qué pasa, Raquel? ¿Pasa algo con Lucía? No, es que no soporto la angustia de no saber qué está pasando con Eduardito. Bueno, tranquila, seguramente en algún momento nos van a dar una noticia de cómo está. Ay, por favor, que no sea nada malo. Por favor, virgencita, que no sea nada malo. Vas a ver que no, tranquila. Trata de calmarte. Es que no puedo saber que mi niño está ahí solito, sin su mamá, y que está sufriendo. Me duele mucho. Pero no te preocupes, no está solito, está con nosotros. Bueno, no estás ahí físicamente con él, pero... Pero aquí estamos los dos cruzando los dedos y deseando que se componga. Gracias. Tu hijo es adorable. Es, es un angelito. La verdad es que, no sé, él y yo tenemos una conexión increíble. Siempre que está llorando y, y llego, se calma. Bueno, ahorita no, porque está enfermito, obviamente, pero no sé, es, es adorable. ¿Qué está pasando, Raquel? ¿Con quién hablas? No, no, con nadie. Bueno, con alguien de la universidad. Me estaba pidiendo un documento de identidad de Lucía. Imagínate, a estas alturas. <risa> no sé por qué Lucía se empeñó en estudiar. No lo necesita. Y menos esa profesión que escogió. Se va a morir de hambre. Con esos salarios. Y eso sí consigue trabajo. ¿Ya llamó? ¿Cuándo regresa de casa de su amiga? Mañana. Pero no dijo a qué hora. Pues tiene mucho que estudiar. Bueno, está bien. Si llama, pregunta a qué hora voy a buscarla. No me gusta que sus amigas la lleven y la traigan como si no tuviera padre. Claro. Me voy a dar un baño. Estoy agotado. Ay, Lucía, Lucía. ¿Dónde te metiste? No deja que aparezcas si me vas a tener que escuchar. Hola, corazón, ¿cómo estás? 
Bien. ¿Y el mocoso? ¿Vamos a cenar lechón o lo hicieron puré o qué? Ay, Barbarita, no digas eso. Se lo tuvieron que llevar al inocente a un hospital porque está muy enfermito. Ay, no te preocupes, hombre. Hierba mala nunca muere. No seas así, Barbarita. Gracias a Dios estaba Antonio y Eva. Ay, señorita Barbarita, hubiera visto a su novio el guapísimísimo llevándose a la señorita Eva y al chilpayate en su auto de... ¿Cómo? ¿Cómo que José Ignacio salió con esa zorra? Ay, por favor, Barbarita, más respeto, es tu prima. No, 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 esa usurpadora no es nada mío. Vete a saber de qué basurero fue a salir. Ni siquiera es de esta familia, ¿verdad, tía? ¿Qué estás diciendo, Bárbara? ¿De dónde has sacado semejante estupidez? Ay, pues de ti, tía. Te escuché diciendo que Eva es una usurpadora y necesito que me digas por qué. 